আজকে শুরু করি প্রথম প্রশ্নটা একটা চৌবাচ্চায় দুটি নল আছে একটি নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি বিশ মিনিট এবং অপরটি দ্বারা তিরিশ মিনিটে পানি দ্বারা পূর্ণ হয় নল দুটি একসাথে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে এই ধরনের প্রচুর অঙ্ক আপনারা সবাই নিজে নিজে পারেন বিস্তারিত পারেন শর্টকাটও পারেন প্র্যাকটিক্যাল লজিকও পারেন আমরা আজকে একটা আইডিয়া ডেভেলপ করতে চাচ্ছি এটা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এবং বিদেশি অধিকাংশ ভিডিও আপনারা দেখবেন এই টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের অঙ্কগুলো মুখোমুখে করার জন্য আমরা যেভাবে ফ্র্যাকশন আকারে করি যে ওয়ান বাই বিশ প্লাস ওয়ান বাই তিরিশ এই স্টাইলে আর একটা অথবা শর্টকাট আছে বিশ গুণন তিরিশ ডিভাইডেড বিশ প্লাস তিরিশ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ব্যাসিং মাথায় এত সুন্দর করে আলোচনা করা আছে যে কারো হেল্প ছাড়া নিজে নিজে পারা যাবে আর এর আগে আমার টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের ভিডিও আছে ওইটা দেখলেও আপনারা এগুলো পারবেন তো আমি আসলে একটা একটা নতুন আইডিয়া ডেভেলপ করতে চাচ্ছি যেটা আপনারা খুব ইজিলি যেন মুখোমুখি অঙ্ক করা যায় তো এইখানে এই যে এটা হচ্ছে রিটার্নের সিস্টেম এটা হচ্ছে শর্টকাটের সিস্টেম এই দুটা বাদ দিয়ে মুখোমুখি করার যে সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে এই রকম যে দুটি চৌবাচ্চার দুটো নল আছে না আচ্ছা বিষয়টা এরকম আসি যে এটা একটা চৌবাচ্চা এটা একটা নল আছে এটা দ্বারা বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় আর এটা হচ্ছে তিরিশ মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে আমরা এই চৌবাচ্চাটাতে পানি আছে এই বিশ আর তিরিশের একটা লসাগু নেই লসাগু হচ্ছে সাই হ্যাঁ কিন্তু এই যে আমাদের অঙ্গভঙ্গি বা আমি কীভাবে কীভাবে চিত্র আট করে করে বোঝাচ্ছি বা কী কী বলতেছি এই অডিও ভিজুয়াল ম্যাটেরিয়ালসগুলোর জন্য আপনার ওইটা অনেক লম্বা সময় মনে থাকবে এবং এইভাবেই আপনার এই সমস্যাটা সমাধান করা সম্ভব যেটা শুধু খাতা কলমে ক্লাস নিয়ে বা ফেস না দেখায় ক্লাস নিয়ে কিন্তু বেশি স্থায়ী হয় না তো যাই আমরা এই অঙ্কটা করবো এই অঙ্কগুলো আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি করবো ঠিক আছে কীভাবে দেখেন যে বিশ মিনিটে পূর্ণ করে তিরিশ মিনিটে পূর্ণ করে তাহলে আমরা এই যে ট্যাঙ্কটা এটার ক্যাপাসিটি ধরলাম ষাট লিটার তাহলে যদি ষাট লিটার হয় এই যে ট্যাঙ্কটা যেই পাইপটা বিশ মিনিটে পূর্ণ করে এই এক মিনিটে পূর্ণ করতে পারবে তিন লিটার করে আর এই এক মিনিটে পূর্ণ করতে পারবে দুই লিটার করে তার মানে এ যদি তিন লিটার পানি ঢোকায় আর এ যদি দুই লিটার পানি ঢোকায় তাহলে এ তিন আর দুই মিলে দুইজনে মিলে তিন প্লাস দুই সমান সমান পাঁচ লিটার পানি ঢোকাচ্ছে তাহলে এই ষাট লিটার পানি ঢোকাতে বা সম্পূর্ণটা পূর্ণ করতে সময় লাগবে বারো মিনিট এই নিয়মটাকে বলা হয় এলসিএম মেথড আপনারা ওয়েবসাইটে প্রচুর ওয়েবসাইটে দেখবেন যে বিভিন্নভাবে অঙ্ক করা আছে তার মধ্যে সবখানে এই নিয়মটাতে অঙ্ক করা আছে এবং আপনারা ইন্ডিয়ান অনেকগুলো বাংলা চ্যানেল দেখবেন বা ইন্ডিয়ান চ্যানেল দেখবেন অধিকাংশ কথায় এই দেখবেন লসাগু সিস্টেমে করা আছে কিন্তু আমি আমার বইগুলোতে বা আমি আগের ভিডিওগুলোতে এইভাবে আলোচনা করি নাই কারণ আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইনে এই এলসিএম এর সিস্টেমে শিখি না আমরা ফ্র্যাকশন আকারে শিখি এবং ওইভাবে করে করে অভ্যস্ত কিন্তু এম সিকিউ পরীক্ষায় আমি একটা জিনিস ভেবে দেখলাম যে এইভাবে করতে গেলে যেভাবে প্র্যাকটিক্যালি ভাবা যায় সংখ্যাগুলো নিয়ে মাথা মাথায় খেলা যায় ফ্র্যাকশন আকারে ওইভাবে অত দ্রুত যতই আপনি শর্টকাট শেখেন দ্রুত অঙ্কটা ভাবা যায় না ফিল করা যায় না এই জন্য এম সিকিউয়ের জন্য এই এলসিএম সিস্টেমটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে আমি আপনাদের আরও দশটার মতো অঙ্ক করাই দিব আপনার আজকেই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করবেন দেখবেন এম সিকিউ পরীক্ষায় খুব দ্রুত এই অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবেন তো আমরা শুরু করে আরও দু একটা অঙ্ক দেখি আচ্ছা দু নম্বর অঙ্কটা আপনারা এখন দেখতে পাবেন স্ক্রিনে হ্যাঁ অঙ্কগুলো লেখাটা পড়া যাচ্ছে কিনা আমাদের কিন্তু দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় একটা হচ্ছে এই বোর্ডের লেখা ক্লিয়ার কি না আর একটা হচ্ছে যে ছবিতে যে আমরা প্রশ্নটা দেখাচ্ছি এটা ক্লিয়ার কি না শুরু করতেছে হ্যাঁ এরপর আছে দু নম্বর অঙ্কটা বলছে মিনার আজও মিঠু একটি কাজ যথাক্রমে পনেরো দিন দশ দিন এবং ছয় দিনে সম্পন্ন করতে পারে তারা একত্রে কাজ করলে ওই কাজটি সম্পন্ন হতে মোট কতদিন সময় লাগবে এগুলো খুব বেসিক প্রশ্ন পনেরো এর এক এইভাবে আমরা বেসিক্যালি করি কি পনেরো এর এক প্লাস দশের এক প্লাস ছয়ের এক এভাবে যোগ করে উল্টাই দিলে অ্যান্সার চলে আসবে তো এই জিনিসটায় আমরা কিন্তু যখন করতেছি তখন কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ফিল করতে পারতেছি না আর যে কোনো জিনিস আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি ফিল করতে পারবেন না তখন ওইটা না আপনার কাছে মুখস্থের মতো হয়ে যাবে লজিক্যালি আপনি চিন্তা করতে পারবেন না কিন্তু আমরা যদি একটু জিনিসটাকে এভাবে নিয়ে আসি যে এই যে মিনা হুম মিনা হচ্ছে পনেরো দিনে করতে পারে আর হচ্ছে রাজু আচ্ছা লেখা গেলে বোঝা যাচ্ছে কিনা একটু বলবেন হ্যাঁ আমরা কিন্তু আজকের ক্লাসটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করতেছি আমরা আরও সুন্দরভাবে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো আজকে যত ধরনের সমস্যা বাইর হবে এটা আগামী ক্লাসে সমাধান করা হবে এভাবে দুই তিনটা ক্লাস নিলে দেখবেন আমরা সব থেকে বেস্ট সার্ভিস দিব তো এরপরে হচ্ছে যে মিঠু মিঠু হচ্ছে ছয় দিনে কাজটা করতে পারে তো যাই এটা একটা কাজ এরা হচ্ছে তিনজনের ক্যাপাবিলিটি এরকম তো আমরা বিষয়টাকে যদি এভাবে নিয়ে আসি যে এই পনেরো দশ ছয় এদের তিনজনে যদি একটা ম্যাচিং পয়েন্ট নিয়ে বাইর করি তাহলে সেই ম্যাচিং
কলম দুইটা তৈরি করবে আচ্ছা যদি রাজুকে কলম তৈরি করতে দেওয়া যায় তাহলে দশ দিয়ে তিরিশকে ভাগ করলে রাজু কলম তৈরি করবে তিনটা আবার যদি মিঠুকে কলম তৈরি করতে দেওয়া যায় মিঠু একদিনে কলম তৈরি করতে পারবে পাঁচটা দেন বিষয়টা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ফিল করা যায় আমরা ফ্র্যাকশন আকারে করব রিটেন আকারের জন্য কিন্তু এই যে অনেকে বলে কি যখন আমি বিভিন্ন টেকনিকের ভাষায় বলি না অনেকে সমালোচনা করে কী করে এই টেকনিক সে কাজ হবে না বেসিক লাগবে আর ভাই বেসিক তো অনেক আগে করা শেষ ওগুলো তো ক্লাস ফাইভ সিক্সের পড়া নর্মালি কেউ যদি একটু ভালো স্টুডেন্ট হয় বা পরিশ্রমী স্টুডেন্ট হয় একটু বই পড়লে নর্মাল জিনিসগুলো এমনিতে পারে টেকনিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে বেসিকও লাগবে বেসিকের পরে আমরা টেকনিকগুলো শিখবো তাহলে সে দুইটা তিনটা আর পাঁচটা তাহলে এরা যদি একসাথে কাজ করে তাহলে এরা কয়টা কলম তৈরি করতে পারবে পাঁচ তিন আট আর দুই দশটা এখন আমি বললাম যে এই তিরিশটা কলম আমি কাউকে এককভাবে তৈরি করতে দিলাম না আমরা বললাম আমি বললাম যে তোমরা তিনজনে মিলে তৈরি করো তখন কি হবে তখন ওরা তিনজনে মিলে যদি একদিনে দশটা কলম তৈরি করতে পারে তাহলে এই তিরিশটা কলম তৈরি করতে গেলে এদেরকে সময় লাগবে তিন দিন দেন অঙ্ক কিন্তু আরও অনেকভাবে করা যায় আমিও কিন্তু সব নিয়ম জানি কিন্তু সব নিয়ম আপনাকে শেখাইতে এখন চাচ্ছি না কারণ আমি আপনাদের একটু প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা ফিল করাইতে চাচ্ছি আর যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালি ফিল করবেন টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের এইরকম ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো না আপনারা মুখে মুখে করতে পারবেন ঠিক আছে তো আপনাদের একটা অঙ্ক আমি করতে দিই হ্যাঁ এর পরের অঙ্কটা আপনারা করবেন সেটা হচ্ছে যে স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাবেন তিন নম্বর অঙ্কটা আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে এইভাবে লসাগু বাড়ি করে মুখে মুখে করতে পারছেন না তিন নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে যে ক যে কাজ বারো দিনে করতে পারে খ সে কাজ পনেরো দিনে করতে পারে এবং গ বিশ দিনে করতে পারলে তারা একত্রে কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে এই অঙ্কটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন অ্যান্সার কত ঠিক আছে আচ্ছা আমরা তারপরে আরেকটা প্রশ্ন দেখব এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত করা যায় আমি কিন্তু একটা সিরিজ চালু করছিলাম হাউ টু বি ফার্স্ট ইন এক্সাম হল ওইটা আবার চালু করব হ্যাঁ আপনারা যারা হচ্ছে যে পরীক্ষার হলের স্টাইলটা ধরতে চাচ্ছেন তো পিছনে সুইচ বন্ধ করে দিলে হয় আচ্ছা সমস্যা নেই ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে এখন এখন একটু কেমন দেখাচ্ছে আপনারা একটু জানাবেন ঠিক আছে আর আজকের ক্লাসটার সমস্যাগুলো আমরা আগামী ক্লাসে আরও সমাধান করে ফেলবো তো চার নম্বর প্রশ্ন আমরা চার নম্বর প্রশ্নটা নামা দেন হচ্ছে তিন নম্বর প্রশ্নটার সমাধানের অ্যান্সার আপনারা করছেন তো মোটামুটি না এটা অ্যান্সার হচ্ছে ঘ হবে পাঁচ হ্যাঁ খুব দ্রুত কিন্তু করতে পারতে হবে শুধুমাত্র অঙ্ক লিখে লিখে করলে হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আর আমি একটা কিন্তু বেশাটা বলতেছি আমি এই অনেকে অনেক ধরনের সমালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে কঠিন অঙ্ক করালে সোজা অঙ্ক বুঝে না সোজা অঙ্ক করালে কঠিন অঙ্ক কখন করাবো বিষয় হচ্ছে আমি আমার বইগুলো দেখবেন বেসিক ম্যাথ আর অ্যাডভান্স ম্যাথ দুইটা সমন্বয় করে একটু চিন্তা করবেন যে একেবারে সোজা সোজা ছোট ছোট অঙ্ক ভেঙে ভেঙে বোঝানোর অ্যাবিলিটি থেকে শুরু করে একেবারে টাফ লেভেলের অঙ্ক ভেঙে ভেঙে বোঝানোর অ্যাবিলিটি আমার আছে কিন্তু আসলে সময়ের স্বল্পতার কারণে সবখানে সমন্বয় করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো এখন যেহেতু প্রচুর সময় আর আমরা অনেক ক্লাস নিব এই জন্য আমি সুন্দরভাবে ক্লাসিফাইড করে ক্লাসগুলো নিব আপনাদের খুব দ্রুত আমি প্ল্যানগুলো শেয়ার করব আর এইভাবে সুন্দর করে ক্লাসরুমের মতো ক্লাস নিতে না পারলে আমার ভালো লাগে না এই কারণে আমি এতদিন ধরে ক্লাসগুলো নেই নাই তো আশা করি এখন সার্ভিসটা আপনারা পাবেন ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা শুরু করে একটা অঙ্ক করবো একটু একটু করে লেজুস চেঞ্জ হলে কি হয় একটা চৌবাচ্চা তিনটি নল দ্বারা যথাক্রমে চার নম্বর অঙ্ক হ্যাঁ তিনটি নল দ্বারা যথাক্রমে দশ বারো পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ হয় তিনটি নল একসাথে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটির অর্ধেক পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে অর্ধেক ঠিক আছে না আচ্ছা বিষয় আমরা প্র্যাকটিক্যালি আসি এই যে ধরনের সেট এটা তিনটা নল আছে এটা একটা নল এটা একটা নল এটা একটা নল তাহলে এর পাওয়ার হচ্ছে দশ এর পাওয়ার হচ্ছে বারো আর এর পাওয়ার হচ্ছে পনেরো তাহলে এই দেখেন দশ বারো পনেরো এর লসাগু ষাট এটা খুব দ্রুত পারতে হবে এটা পারার জন্য আমাদের লসাগু আসলে ভিডিওটা দেখবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে এতে টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে এটার ষাট এখন আসি যে এটা তো ফুলটা পূর্ণ করতে বলে নাই বলছে অর্ধেকটা পূর্ণ করতে তাই না আচ্ছা তাহলে এখন দেখি যে এই পাইপটার সিঙ্গাল মানে দেখেন এ দশ মিনিটে পূর্ণ করে তাহলে এক মিনিটে কি করবে এ ছয় লিটার পূর্ণ করবে এটা কিন্তু টোটাল ক্যাপাসিটি ষাট লিটার এ এক মিনিটে পাঁচ লিটার পূর্ণ করবে আর এ এক মিনিটে চার লিটার পূর্ণ করবে এই কাজগুলো কিন্তু মুখে মুখে করা যায় কারণ এটা কিন্তু সংখ্যার হিসাব দ্রুত করা যায় আর যখন আপনি ফ্র্যাকশনে আসবেন তখন কিন্তু আপনি মুখে মুখে করতে পারবেন না এইখানে কিন্তু পার্থক্য জিনিসের কিন্তু খুব বেশি ডিফারেন্স না এটা যদি আমরা লিখে লিখিত করি বা আপনারা যেভাবে ফর্মালি ফ্র্যাকশন আকারে করেন ওই করা আর এইভাবে এলসিএম এর সিস্টেমে মুখে মুখে করা দুইটা কিন্তু খুব কাছাকাছি নিয়ম বাট এইটা হচ্ছে ফিল করা যায় এই কারণে এটা খুব দ্রুত অ্যান্সার বাড়ি করা যায় আপনারা আজকে শুরুর দিন তো একটু দেখেন তাহলে এ ছয় লিটারে পা
খসড়া খাতা থাকে না অল্প একটু জায়গাতেই লেখালেখি করে অ্যান্সার বলা যাওয়া সম্ভব ঠিক আছে এই সিস্টেমটা নিয়ে আমি আরও বিস্তারিত আপনাদের ক্লাস নিব ধাপে ধাপে জাস্ট আজকে ক্লাসটা দেখেন ওকে এবার আসি যে পাঁচ নম্বর অঙ্ক পাঁচ নম্বর অঙ্কটা আপনারা একটু করার চেষ্টা করেন এটা খুব দ্রুত করে দেন তারপরে আমরা ছয় নম্বরে যাব পাঁচ নম্বর বলছে যে ক খ একত্রে একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে ক একা কাজটি বিশ দিনে করতে পারলে খ একা কাজটি কত দিনে করতে পারবে ঠিক আছে এটা আপনারা চেষ্টা করেন আমরা এরপরে একটা অঙ্ক করব কমেন্টে জানাবেন কত অ্যান্সার আপনারা আপনাদের পরিচিতদেরকে আমাদের এই গ্রুপটাতে জয়েন করা ইনভাইট করবেন আমরা এখানে জমজমাট ক্লাস নিব লকডাউনের এই সময়টাতে সবাই বাড়িতে বসে আসি বাইরে বাড়া যাচ্ছে না ঠিক আছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের বোরিং একটা সময় কাটতেছে এখন আমরা এই করোনার ব্যাপারে টেনশন করতেছি না বিষয়টা এরকম না কিন্তু আমরা ঘরে বসে সবাই টেনশন করতেছি কিন্তু শুধু শুধু টেনশন করে টাইমগুলো শেষ করে ফেললে তো হবে না হ্যাঁ টাইমগুলোকে আমরা প্রপার ইউটিলাইজ করবো আজ আর একটু স্লো বলবো ওকে নাইস আর একটু স্লো বলবো সমস্যা নাই মানে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি তো অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস নিতে যায় হ্যাঁ তো এরপরের অঙ্কতে আসি আমরা মামা ছয় নম্বর অঙ্ক হ্যাঁ আচ্ছা ছয় নম্বর অঙ্ক আমরা থেকে এখন খুব ইন্টারেস্টিং কিছু পয়েন্ট দেখবো আর কি ছয় নম্বর অঙ্কে বলতেছে যে দুটি নল দিয়ে একটি ট্যাঙ্ক যথাক্রমে বারো পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ হয় তৃতীয় একটি নল দ্বারা সেটি বিশ ঘন্টায় খালি হয় তিনটি নল একসাথে খুলে দিলে ট্যাঙ্কটির পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তাই এই যে এরকম কথা আছে না অনেকগুলা এগুলো যখন আপনি লিখে লিখে ফ্র্যাকশন আকারে স্কোর করতে যাবেন আপনার কিন্তু উল্টা পাল্টা হইতে পারে কিন্তু এই যে আমরা যে এলসিএমের সিস্টেমটা বলতেছি না এইভাবে করলে কি লাভ এইভাবে করলে কোনোভাবেই উল্টা পাল্টা হবে না এই প্র্যাকটিক্যালি বুঝার এটা একটা সুবিধা যে আপনি ভুল করার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে কারণ ভুলটা করতে গেলে আপনার মনে হবে এটা তো একটা ইললজিক্যাল কাজ করতেছে কিন্তু এখন আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি না বুঝে অঙ্ক করবেন আপনি যে ভুল করতেছেন এটা যখন অ্যান্সার মিলবে না তখন ধরতে পারবেন তার আগ পর্যন্ত আপনি ধরতে পারবেন না এই সমস্যাটা সমাধানের জন্যই এম সিকিউ পরীক্ষায় যদি একটা প্রশ্নে অ্যান্সার না মিলে মাথা কিন্তু গরম হয়ে যায় এই কারণেই আমি বলি সব সময় প্র্যাকটিক্যালি শেখেন প্র্যাকটিক্যালি শিখলে যেটা লাভ হবে শেখার সময় একটু সময় লাগবে যখন আপনি শিখে যাবেন তখন কিন্তু খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করা যাবে ওকে তাহলে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যালি শেষ করে ফেলি ছয় নম্বর অঙ্কটা আচ্ছা আপনারা রেডিং করতে পারছেন মনে হয় তো এখানে হচ্ছে যে একটা হচ্ছে বারো আর একটা পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ করে ঠিক আছে এই যে একটা ট্যাঙ্ক একটা হচ্ছে বারো ঘন্টায় পূর্ণ করে আর এটা হচ্ছে পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ করে আর একটা হচ্ছে বিশ ঘন্টায় খালি করে তৃতীয় এটা পাইপ একটু চিকন এটা হচ্ছে বিশ ঘন্টায় খালি করে আচ্ছা এখন বলতেছে কি যে তিন তিন হল একসঙ্গে খুলে দেওয়া হলো তাহলে এরা হচ্ছে ঢুকাচ্ছে এর ঢুকাচ্ছে আর এই বাইর করে দিতেছে ঠিক আছে এরা প্লাস প্লাস এই হচ্ছে মাইনাস তো একসাথে খুলে দিলে ট্যাঙ্কটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে দেখেন প্রশ্ন কিন্তু বলা আছে পূর্ণ হতে তার মানে এই দুইটা পাইপের যৌথ পাওয়ারটা পাওয়ারফুল বেশি মানে এরা পানি ঢোকাচ্ছে বেশি এ কমাচ্ছে কম একটু একটু করে জমা হচ্ছে আর অবশেষে যে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি এই বারো পনেরো আর ষাট বিশের লসাগু করি তাহলে এই ট্যাঙ্কটার ক্যাপাসিটি আমরা ধরলাম ষাট লিটার এটা কিন্তু খুব দ্রুত কয়েক সেকেন্ডে পারা যাবে আর বারবার দেখবেন এই তিরিশ ষাট এই সংখ্যাগুলো বারবার আসবে তাহলে এই যদি পূর্ণ করে এক মিনিটে এখন দেখেন যে এক মিনিটের পাওয়ার নিয়ে আসবো সবার তাহলে এ হচ্ছে পাঁচ মিনিট পাঁচ লিটার পূর্ণ করে এ হচ্ছে চার পনেরো ষাট চার লিটার পূর্ণ করে আর এ হচ্ছে তিন লিটার বের করে দেয় তাহলে দেখেন যে এইটা টোটাল ট্যাঙ্কটার ধারণ ক্ষমতা ষাট লিটার এ পাঁচ লিটার ঢুকাচ্ছে আর চার লিটার ঢুকাচ্ছে তাহলে টোটাল কত ঢুকতেছে পাঁচ আর চার নয় কিন্তু এখান থেকে আবার তিন লিটার কমে যাচ্ছে তাহলে নয় লিটার থেকে তিন লিটার বের হয়ে গেলে ছয় লিটার জমা হচ্ছে তাহলে প্রতি এক ঘন্টায় তিনটা পাইপ চালু হলে ছয় লিটার করে পানি জমা হচ্ছে যেহেতু আপনাকে ট্যাঙ্কটা পূর্ণ করতে ষাট লিটার লাগবে ছয় লিটার এক ঘন্টায় পূর্ণ হলে ষাট লিটার পূর্ণ হতে লাগবে দশ ঘন্টা এটা অ্যান্সার এটা হচ্ছে পুরো লজিক্যাল একটা বিষয় এখন এটাই আমি ফ্র্যাকশন আকারে চিন্তা করে দেখা দিতে পারি আপনাদের অনেকে টেনশন করতেছেন এইভাবে তো রিটেনে করা যাবে না আর ভাই রিটেনের জন্য আমি শেখাবো কিন্তু সেটা যেন সময় দিতে হবে ঠিক আছে এখন সমস্যাটা হচ্ছে কি এই শর্টকাট মানে চিন্তা করা যাবে না যে আমাকে এমনভাবে শেখান যেন ওইটা প্রিলিতেও লাগে রিটেনেও লাগে সমস্যা আছে কারণ এম সিকিউতে খুব দ্রুত অঙ্ক করতে হয় আর রিটেনে আপনাকে বিস্তারিত বোঝায় বোঝায় লিখতে হয় এখন দ্রুত অঙ্ক করা মানে এটা না যে রিটেনটাকে শর্ট করে চিন্তা করলে দ্রুত হয়ে যায় দ্রুত অঙ্ক করার অনেক ধরনের টেকনিক আছে যেটা শুধু এম সিকিউতে অ্যাপ্লিকেবল এই বিষয়গুলোতে আমি ফোকাস করব যে এম সিকিউতেই কোনটা অ্যাপ্লিকেবল আর রিটেনের জন্য আরও কীভাবে ভাবা যায় এখন আমাদের চিন্তা হয় না কি কীভাবে ফাঁকি দিয়ে মানে একটা সিস্টেম দিয়ে সব
তাহলে এই প্রশ্নটা আমি পরীক্ষার হলে এসে সমাধান করে দিব আর এরপরের প্রশ্নটা আপনারা সমাধান করে দিবেন তারপর আমরা দুই তিনটা প্রশ্ন দেখব কঠিন প্রশ্ন আছে এখানে সেটা করে আজকের ক্লাসটা ক্লোজ করে দিব তো ক্লাসটা আপনাদের কাজে লাগতেছে কিনা বা এনজয় করতেছেন কিনা প্রশ্ন সমাধানগুলো বুঝতেছেন কিনা আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন তাহলে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে ডিসিশন নিতে সুবিধা হবে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা শুরু করি সাত নম্বর প্রশ্নটা বললাম না বিশ দিনে করতে পারে ক আর খ করতে পারে তিরিশ দিনে দুইজনে আট দিন কাজ করলো ঠিক আছে তাহলে ক করতে পারে বিশ দিনে খ করতে পারে তিরিশ দিনে আর দুইজনে মিলে আট দিন কাজ করছে এটা হচ্ছে অঙ্কের ক্লু আমি কিন্তু অঙ্ক শুরু করি নাই জাস্ট অঙ্কের সামারিটাকে কিভাবে মাথায় নিতে হয় এটা দেখাই দিলাম এই যে অনেকে বলেন কি এক মিনিটে সমাধান করতে হবে অঙ্ক রিডিং পড়তে পড়তে তো এক মিনিট শেষ এটা আসলে বোকামি কারণ কি যে আপনি যখন রিডিং পড়বেন তখন আপনার মাথায় সেট আপ করতে হবে যে অঙ্কের টার্নিং পয়েন্ট কোনটা এই যে অঙ্কের সামারি কিন্তু এতটুকুই অনেকে হয় কি বড় অঙ্ক রিডিং পড়তে পড়তে শেষে যাইতে যাইতে শুরুতে কি বলছিল এটা ভুলে যায় এই সমস্যাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আপনি অঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কোনটা আর গুরুত্বহীন পয়েন্ট কোনটা এটা বুঝতে পারেন না তো এই ধরে আমি যখন লাইভ ক্লাসগুলো নিব প্রতিটা অঙ্কে আমি দেখাই দিব যে অঙ্কের সামারিটাকে কিভাবে তুলে আনতে হয় ঠিক আছে বিশ তিরিশ আট তাহলে এখানে হচ্ছে ক প্লাস খ একসাথে কাজ করছে আট দিন ওকে নাই তাহলে এরপর কি চাচ্ছে যে ক চলে গেল এটা কে চলে গেছে এটা ইম্পর্টেন্ট ক চলে গেছে তারপর বলছে কি যে খ একা কতদিনে করতে পারবে কোন কাজটা বাকি কাজ মানে অবশিষ্ট কাজটা তাহলে আমরা অঙ্ক শুরু করবো এখন দেখেন এখন কিন্তু আমরা অঙ্ক শুরু করবো এটা কিন্তু অঙ্কের সামারিটা মাথায় নিলাম রিডিং করার সাথে সাথে বিশ আর তিরিশের লসাগু হচ্ছে ষাট মনে করি এরা দুইজনে মিলে ষাটটা কলম বানাবে ষাটটা কলম এদেরকে বানাতে হবে এটা হচ্ছে এদের মেন কাজ তাহলে এ একদিনে তিনটা কলম বানাইতে পারে আর এ একদিনে দুইটা কলম বানাইতে পারে তাহলে এরা দুইজনে মিলে যদি একদিন কাজ করে তাহলে তিন যোগ দুই সমান সমান পাঁচটি কলম বানাতে পারে এটা হচ্ছে তারা একদিন যদি কাজ করে একদিন কে কাজ করবে একদিন ক প্লাস খ দুইজনে কাজ করবে দুইজনে কাজ করলে কি হবে পাঁচটা কলম তৈরি করতে পারবে এখন এরা যেহেতু আট দিন কাজ করে ফেলছে তাহলে ক প্লাস খ আট দিনে করছে পাঁচ আসতে চল্লিশটা কলম চল্লিশটা কলম বানানো শেষ তাহলে আর কলম কয়টা আছে আর কলম বানাইতে হবে বিশটি এখন এই বিশটি কলম যে বানাবে এই বিশটা কলম কে বানাবে ঠিক আছে খ একা কত দিনে বানাইতে পারবে দেখেন খ একদিনে বানাইতে পারে দুইটা কলম তাহলে এই বিশটা কলম বানাইতে লাগবে তার দশ দিন এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার বিষয়টা দেখেন আমার কথাগুলো বোঝানোর জন্য অনেকগুলো কথা বলতে হচ্ছে যখন আপনি বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারবেন অনেকগুলো কথা স্কিপ করে শুধু অ্যান্সারটা দ্রুত বার করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা একটু আরেকটু রিভিউ করি যে আমরা বিশ আর তিরিশের লসাগু আগে ষাট নিয়ে আসলাম এখানে দেখলাম এই একদিনে তিনটা বানাইতে পারে এই একদিনে দুইটা বানাইতে পারে আট দিন দুইজনে একসাথে কাজ করছে এই জন্য একদিনে এরা দুইজনে মিলে বানাইতে পারে পাঁচটা তাহলে আট দিনে বানাইতে পারবে চল্লিশটি আচ্ছা কলম কেন বলতেছে আসলে চল্লিশটি কাজ চল্লিশটি কাজ বললে বিষয়টা কেমন দেখায় এই জন্য কলম বলতেছে আপনি যে কোনো কিছু বলতে পারেন তো চল্লিশটি কাজ যদি হয়ে যায় চল্লিশটি কলম বানানো তাহলে আর কলম বানানো বাকি থাকে বিশটা এরপরে এই বিশটা কলম বানানোর কাজ করবে খ এই কারণে এই দুইটা করে কলম বানায় যদি তাহলে এর সময় লাগবে দশ দিন এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দশ দিন ওকে তাহলে আপনাদের একটা প্রশ্ন দেই হু হু এই নিয়মে এরপরের প্রশ্নটা আট নম্বর প্রশ্ন ঠিক আছে আচ্ছা এ প্রশ্ন আপনারা সমাধান করবেন আর বোঝা যাচ্ছে কিনা আপনারা জানাবেন ঠিক আছে হুম লেখা কি ক্লিয়ার কি না বলেন কোনো সমস্যা কি অবস্থা হ্যাঁ বলছি না ক্লাস মানে ফাটাফাটি ক্লাস হবে মানে ফাটাফাটি মানে বিষয়টা হচ্ছে কি এরকম যে আমরা যে ক্লাসটা নিব একেবারে বেস্ট আচ্ছা এখন ক্লাসের কোয়ালিটিটা আস্তে আস্তে আরও ডেভেলপ হবে আমি আসলে অনেক দিন ধরে ক্লাস না নেওয়ার কারণে একটু মানে মরিচা ধরার মতো অবস্থা হয়ে গেছে শুধু বই লিখতে আসি লিখতে আসি কম্পিউটারে সারাদিন আমাকেও ভালো লাগতেছে না এই জন্য সেট আপটাও রেডি ছিল না এই কারণে ক্লাসগুলো এতদিন নেওয়া হয় নাই আশা করি আরও অনেক ক্লাস নিতে পারবো এবং একটা বিষয় খেয়াল করবেন যে আমি আপনাদের এখানে কী ধরনের সাপোর্ট দিতে পারবো একেবারে দুর্বল থেকে শুরু করে একেবারে সর্বোচ্চ স্ট্রং বাড়ানোর জন্য যা যা করা লাগে এখানে বিসিএস এর প্রিলি রিটেন ম্যাথের সাথে পাটিগণিত বীজগণিত জ্যামিতি মেন্টাল অ্যাবিলিটি মানে ম্যাথ রিলেটেড যা আছে ব্যাংকের প্রিলি বলেন ব্যাংকের রিটেন বলেন আপনার আইবি এর পরীক্ষা বলেন এই যে স্কুল কলেজ লেভেলে যে ক্লাস বই আছে না ম্যাথ টিউটার বইটা আমাদের আসতেছে সেটা হচ্ছে যে সিক্স টু টেনের যে সমাধানগুলো এগুলো আমি অধ্যায় বাই অধ্যায় ধরে ধরে প্রশ্ন সমাধান করে দেবো আপনি ক্লাস করবেন আপনার ছোট ভাই বোনকে নিয়েও ক্লাস করবেন ঠিক আছে আপনি জবের প্রিপারেশন হয়ে যাবে আপনার ছোট ভাই বোনের এই ক্লাস সিক্সে যদি পড়ে সিক্সের পড়াও হয়ে যাবে ঠিক আছে যার শুধু আমাদের গ
আচ্ছা অ্যান্সারটা হচ্ছে আট নাম্বার প্রশ্নের এখানে অ্যান্সার হচ্ছে ক আট দিন এটা পুরাতন বোর্ড বইয়ের সপ্তম শ্রেণীতে ছিল আচ্ছা আমরা আর তিন চারটা অঙ্ক করব আপনারা এখন পর্যন্ত চারশো জন ক্লাস করতেছেন প্রায় পাঁচশো জনের মতো ক্লাস শুরু করছিলেন তো যাই হোক অনেকজনই ক্লাস করতেছেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একজন বলছে কি আপনি কি খাইরেন ভাই আপনি আমাদের গ্রুপে থাকেন খুব দ্রুতই চিনে ফেলবেন আমাকে এরপর আসি নয় নম্বর অঙ্ক হ্যাঁ নয় নম্বর অঙ্কটা দেখেন কি বলছে যে একটা কাজ ক বারো দিনে খ চব্বিশ দিনে করতে পারে কাজটি শুরু করার কতদিন পর ক চলে গেলে সম্পূর্ণ কাজটি শেষ করতে মোট পনেরো দিন লাগবে যারা আট নম্বর অঙ্কটা পারেন নাই তাদেরকে আমি এই নয় নম্বর অঙ্কটা করাই দিব তখন আপনারা এই নয় নম্বর অঙ্কটা দেখে আট নম্বর অঙ্কটা করবেন নয় নম্বর অঙ্কটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন এখন তো নয় নম্বর অঙ্কের সমাধানটা আমরা করে দিব দেখেন যে নয় নম্বর অঙ্কে বলতেছে যে ক একটা কাজ বারো দিনে করতে পারে আর খ ওই কাজটা চব্বিশ দিনে করতে পারে কাজটি শুরু করার কতদিন পর ক চলে গেলে সম্পূর্ণ কাজটি শেষ হতে মোট পনেরো দিন লাগবে তাহলে এই যে মোট পনেরো দিন মোট পনেরো দিন লাগবে কি হলে ক চলে গেলে তাহলে দেখেন এই অঙ্কটা সামারি হচ্ছে এরকম যে কোনো অঙ্ক আপনারা যেন আমরা অনেকে আর কি টেনশন করেন যে অ্যাডভান্স ম্যাথ বইটাতে অনেক কঠিন ম্যাথ আছে বা ব্যাংকের পরীক্ষার ম্যাথ করতে গেলে অনেক কঠিন লাগে সব কিছু পানি বানাই দিব যা শুধু ধারাবাহিকভাবে ক্লাস করবেন ঠিক আছে এলোমেলো করে না আমি সব প্ল্যান শেয়ার করব তো এই যে অঙ্কে ইংলিশে ম্যাথ যখন পড়বেন বা বাংলায় বড় ম্যাথ পড়বেন বা আইবে যে প্রশ্নগুলো দেয় এভাবে অঙ্কে সামারিটা তুলে নেবেন আর পয়েন্টগুলো ক্লিয়ার রাখবেন যে ক চলে গেছে তাহলে এই প্রশ্নটা একটু সামারিতে আসি যে ক যদি চলে গেছে তার মানে খ যে চব্বিশ দিনে কাজ করে এ টানা পনেরো দিন কাজ করছে মানে এই কাজটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল তাহলে এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খ যতটুকু কাজ করছে এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দেই তাহলে বাকি অংশ কাজটা ক করছে আচ্ছা এখন অ্যান্সার কি চাইছে বলছে যে ক কতদিন পরে চলে গেলে আচ্ছা এই অঙ্কটা কিন্তু আমি ফ্র্যাকশনের নিয়মে করে দিতে পারি কিন্তু ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতে চাচ্ছি না আমরা আজকে লসাগু সিস্টেমে সব করব তাহলে দেখেন বারো আর চব্বিশের লসাগু হচ্ছে চব্বিশ তার মানে কাজটা হচ্ছে চব্বিশটা ধরেন বই লেখার কাজ বা চব্বিশটা কলম তৈরি করার কাজ যেটা মনে করে তাহলে এ যদি পনেরো দিন কাজ করে তাহলে এ পনেরো দিনে পনেরোটা কলম বানাই ফেলছে কে বানাইছে খ বানাইছে তাহলে খ যদি একাই পনেরোটা কলম বানায় ফেলে তাহলে বাকি কলমগুলো কে বানাইছে বাকি কলমগুলো অবশ্যই ক বানাইছে খেয়াল করেন ক কে বানাতে হবে কয়টা কলম নয়টা কলম এখন দেখেন ক বারো দিনে চব্বিশটা কলম বানাতে পারে তাহলে ক এক দিনে বানাতে পারবে দুইটি কলম এখন ক কে টোটাল কলম বানাতে হবে নয়টা তাহলে নয়টা কলম বানাইতে একে সময় লাগছিল সাড়ে চার দিন প্রথমে যে আইডিয়াটা ডেভেলপ করছি ওইটাই কিন্তু আস্তে 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 আসতেছি তার মানে আমি কিন্তু নতুন কোনো নিয়ম শেখাচ্ছি না অঙ্ক করার সময় এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটা আইডিয়া শুরু হবে আর ওই আইডিয়াটা ধাপে 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 ডেভেলপ হবে তখন কী হবে আপনি জিনিসটা হানড্রেড পারসেন্ট বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই অঙ্কটা অ্যান্সার হচ্ছে সাড়ে চার দিন অর্থাৎ সাড়ে চার দিন পরে ক চলে গেলে ক আর খ মেরে টোটাল কাজটা পনেরো দিনে শেষ করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আর মাত্র চারটা অঙ্ক করব ঠিক আছে আচ্ছা চারটা অঙ্ক করে আজকে ক্লাসটা ক্লোজ করব ভার্সিটি ম্যাথের জন্য হ্যাঁ ভার্সিটি ম্যাথের জন্য আমরা কাজ করবো ইনশাল্লাহ কারণ আমাদের যেহেতু ম্যাটেরিয়ালস এখন হিউজ রেডি আছে ভার্সিটি ম্যাথেরও একটা বই সুন্দর করে বাইর করে দিবো কিন্তু এখন করোনার অবস্থা খারাপ আর সামনে পরীক্ষা কবে হবে না হবে আল্লাহ কি রাখছে কার ভাগ্যে দেখা যাক হ্যাঁ সবাই নামাজ কালাম পড়ে দোয়া করেন যদি আমরা সবাই সুস্থ থাকি ইনশাল্লাহ ফিউচারে আমরা আরও ভালো কিছু করবো এখন যেহেতু লকডাউনে বাড়িতেই আসি এই ক্লাসগুলো নেওয়াই যায় হ্যাঁ আসি দশ নম্বর দশ নম্বর প্রশ্নটা আপনারা দেখেন স্ক্রিনে যে হচ্ছে ক খ গ একটা কাজ যথাক্রমে বিশ চব্বিশ ও তিরিশ দিনে সম্পন্ন করতে পারে আর চারটা মাত্র অঙ্ক করবো আপনারা ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত করবেন কোনো লস নাই একটু দেরি করে ঘুমালে কোনো সমস্যা হবে না অনেক মুভি দেখে সারা রাত পার করে দেওয়া লোকও আসে যারা ওই একটা ক্লাস যদি একটু লেংদি হয় বিরক্ত লাগে আর ভাই তিন ঘন্টার মুভি দেখে আপনার যখন বিরক্ত লাগে না সেই যে পুলিশ আসার পরে মনে হয় যে আর পরে পুলিশটা আসলো না কেন তখন তো বিরক্ত লাগে না সারা রাত মুভি দেখে পার করে দেন আর ক্লাসটা একটু পাঁচ দশ মিনিট লেট হলে শেষের দিকে কঠিন দুই চারটা অঙ্ক ভালোভাবে শেখা যাবে এটা তো আপনারই কাজে লাগবে তাই না আচ্ছা তো এই ইউজলেসলি কথাবার্তা না বলে একটু মাথা খাটান সময় দেন কখ গ একটা কাজ যথাক্রমে বিশ চব্বিশ ও তিরিশ দিনে সম্পন্ন করতে পারে তারা একত্রে ছয় দিন কাজ করার পরে খ ও গ চলে গেল বাকি কাজ ক একা আর কত দিনে সম্পন্ন করতে পারবে এরকম এই যে চলে যাওয়া আসা এগুলো অনেকের কাছে কিন্তু পেনফুল লাগে আবার অনেক বই এগুলো শর্টকাটও বানানো আছে তো
আর গ হচ্ছে তিরিশ দিনে ঠিক আছে এরা হচ্ছে এদের পাওয়ার তো এই তিনে আমরা গ লসাগু বানাই তাহলে হচ্ছে একশো বিশ এ হচ্ছে ছয় হবে এ হচ্ছে পাঁচ হবে আর এ হচ্ছে চার হবে তাহলে ছয় পাঁচ এগারো আর চার পনেরো এরা একদিনে করতে পারবে পনেরো আচ্ছা এখন এরা যেহেতু ছয় দিন কাজ করছে একসাথে তাহলে ছয় পনেরো নব্বই নব্বইটা কলম বানাই ফেলছে তাহলে আর কলম বানানো বাকি আছে তিরিশটা এখন বলতেছে কি যে বাকি কাজ ক একা কত দিনে করতে পারবে দেখেন খ আর গ চলে গেছে তাহলে এই বাকি কাজ মানে এই তিরিশটা কলম বানানোর কাজটা ক কে করতে হবে ক যেহেতু একদিনে ছয়টা কলম বানাইতে পারে তাহলে ক একদিনে করতে পারবে এই তিরিশটা কলম বানাইতে পারবে পাঁচ দিনে তাহলে পাঁচ দিন হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার দেন এই প্রশ্নটা আপনাকে আমি যখন ফ্রাকশন ধরে ধরে বোঝাইতে যাইতাম আপনি সুন্দর বুঝতেন কারণ কি ওইটা আপনার কমন পড়ে গেছে ছোটোবেলার স্টাইল কিন্তু ওই স্টাইলটা না এত স্পিডে অঙ্ক করতে আপনাকে হেল্প করবে না এত দ্রুত অ্যান্সার বাই করার জন্য এই সিস্টেমটা পারফেক্ট হ্যাঁ তবে ওইভাবে আমরা শিখব ওটা রিটেনের জন্য ওটা যেখানে কাজে লাগানো দরকার সেখানে লাগাবো কিন্তু আমি যখন এইভাবে টেকনিক্যাল কথা বলতেছি না অনেকে মনে করতেছে কি লিখে লিখিত জন্য কি করব আরও বিস্তারিত করেন তাই ওগুলোও হবে আমি তো বলতেছি না ওগুলো হবে না ওগুলোও করব কিন্তু আজকে আমরা এটা শিখি ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা অঙ্ক করি আর একটা অঙ্ক করার পরে দুটো আমরা ইংলিশে অঙ্ক করবো হ্যাঁ এগারো নম্বর অঙ্ক আপনারা দেখেন বুঝতে পারছেন কি আপনারা কমেন্টে জানাবেন একটু ঠিক আছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে এগারো নম্বর অঙ্কটা কি বলতেছে বলছে হাবিবা ও হালিমা একটা কাজ একত্রে বিশ দিনে করতে পারে হাবিবা ও হালিমা একত্রে আট দিন কাজ করার পর হাবিবা চলে গেল হালিমা বাকি কাজ একুশ দিনে শেষ করলো সম্পূর্ণ কাজটি হালিমা কত দিনে করতে পারবে এরকম প্রচুর অঙ্ক আপনার ক্লাস সেভেনে এইটে নাইনে পাবেন বিভিন্ন পরীক্ষা আসে পাবেন কিন্তু সমস্যা হয় কি এত এত শেখার পরেও এই উল্টা পাল্টা করে ফেলেন কে কোথায় যাচ্ছে কাকে কে চলে গেছে কে আসে কি যেন একটা সূত্র আছে এম ওয়ান ডি টু এইরকম মানে উল্টা পাল্টা ব্যাপার সবার আসলে ভাই এত কিছু তো দরকার নাই এই যে আমি আজকে জিনিসটা বললাম না আপনারা যদি এই ক্লাসটা আরেকবার রিভিউ করেন আর আমি যদি একটা পিডিএফ আপনাদের দিয়ে দিই আরেকদিন একটা যদি এইরকম এইরকম এই নিয়মের উপর ক্লাস নেই আপনার কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই জন্য একটা সিস্টেমে শিখতে হবে প্র্যাকটিক্যাল তাহলে হাবিবা হালিমা বিশ দিনে পারে ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এখানে এগারো নম্বর তাহলে হাবিবা আর হচ্ছে হালিমা এরা হচ্ছে একসাথে করলে করে বিশ দিন হাবিবা ও হালিমা একটা কাজ একত্রে বিশ দিনে করতে পারে এই বিশ কিন্তু এরও পাওয়ার না এরও পাওয়ার না এরা দুইজনে মিলে হাবিবা ও হালিমা একত্রে আট দিন কাজ করলো তাহলে হাবিবা আর হালিমা এরা একসাথে আট দিন কাজ করে ফেলছে তো আট দিন কাজ করার পর হাবিবা চলে গেল তাই না হাবিবা কিন্তু চলে গেছে কে চলে যাচ্ছে কে আসে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হালিমা বাকি কাজ এই হালিমা বাকি কাজটা একুশ দিনে করে ফেলল তো এখন উত্তর চাইছে কি এটা কিন্তু অঙ্ক আমরা যা শুধু অঙ্কটা পড়লাম এবং অঙ্কের সামারিটা তুললাম সম্পূর্ণ কাজটি হালিমা কত দিনে শেষ করতে পারবে মানে যে লোক মেয়েটা আসে একে যদি এই অবশিষ্ট কাজটার দায়িত্ব না দিয়ে বলা হয়তো যে তুমি একাই সব কাজ করো তাহলে একে কতদিন লাগবে তাহলে এই অঙ্কটা আমরা লসাগু সিস্টেমে আসবো দেখেন এখানে হালিমা হালিমা যদি আলাদা আলাদা দেওয়া থাকতো আমরা একসাথে লসাগু করতাম কিন্তু এখানে যে একসাথে দেওয়া আছে তার মানে আমরা বুঝি যে বিশ দিনে বিশটি কলম তৈরি করতে হবে বিশে লসাগু ঠিক আছে আচ্ছা এখন হাবিবা হালিমা একসাথে কাজ করতেছে তাহলে এখানে বিশটি কলম দুইজনে মিলে কিন্তু করে হ্যাঁ তাহলে দুইজনে মিলে বিশটা কলম তাহলে দুইজনে মিলে একদিনে করে কটা কলম একটি কলম তাহলে আট দিনে করবে আটটি কলম তার মানে দুইজনে মিলে আট দিনে আটটা কলম বানানো হয়ে গেছে তাহলে এদের কাজটা কি এদের তো টোটাল বিশটা কলম বানাইতে হবে তাহলে অবশিষ্ট অবশিষ্ট কলম হচ্ছে বিশ থেকে আট বাদ দিলে হচ্ছে বারোটি লেখা দেখা যাচ্ছে তো না হ্যাঁ তাহলে বিশটা থেকে বারটা আটটা বাদ দিলে হচ্ছে বারোটি আর এই বারোটা কলম বানানোর দায়িত্ব কাকে দেওয়া হয়েছে হাবিবা যেহেতু চলে গেছে তাহলে হালিমাকে দেওয়া হয়েছে এখন এই হালিমা এই বারোটা কলম বানাইতে সময় লাগাই দিছে কতদিন একুশ দিন এই পর্যন্ত আমরা এসে দাঁড়াইলাম এখন দেখেন হালিমাকে যদি বারোটা কলম বানাইতে একুশ দিন লাগে এখন বলছে হালিমা যদি একাই কাজটা করতো তাহলে কি করতো হালিমা যদি একটা কলম বানাইতো তাহলে সময় লাগতো একুশ বাই বারো হালিমা যদি সম্পূর্ণ কাজটা করত তার মানে হালিমা বিশটা কলমের কাজে হালিমাকে দেওয়া হলো তাহলে হালিমাকে সময় লাগতো এই যে এখানে বিশ তাহলে চার তিন হাজার বারো চার পাঁচ হাজার কুড়ি সাত পাঁচ সাত আর পঁয়ত্রিশ দিন এই পঁয়ত্রিশ দিন হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার ফ্রাকশন আকারেও করা যায় ওটা আমি পরে আবার দেখাই দিব ঠিক আছে এই বিষয়টা একটু চেষ্টা করবেন আচ্ছা এখন আমরা দুইটা ব্যাংকের একটা হচ্ছে ব্যাংকের এম সিকিউর ম্যাথ করবো আর একটা ব্যাংকের রিটার্নের কঠিন একটা ম্যাথ করবো করে আজকের ক্লাসটা ক্লোজ করবো কারণ অনেকে এই সহজ ম্যাথ দেখে অনেকে মনে করতে পারেন অনেক সহজ ক্লাস দেশি না বিষয়টা আমি সমন্বয
if together the two pipes can fill the tank in 36 minutes then the solar pipe alone will be able to fill the tank eta hocche solar or faster er ekta item ache ei item er upor bank er pray porikha proshno ashe hen oneke na ei je pipe er goti fast hole shomoy lagbe kom time and speed er style e chinta kora ei chinta ta te ulta palta kore pele are bhai etto tuku ability jodi na thake tale to apni onko bhalo kore shomoy den nai choto choto point gula clear thakte hobe porikha hole oneke ache na komor kamor dai othoba 1 minute er onko 5 minute o hoy na her karon ta ki karon ache mathay kichu ashe na ar mathay keno ashe na karon ei choto choto point gula apnar clear na keno clear na karon apni karo kache shunen nai shunen nai to ki hoyse tale boi e pora jaito na onek boi e shudhu onko ar samadhan lekha ache erokom choto choto point niya bistarito sundor kore alochona kora nai ei karone apnar idea develop hoy nai ar idea develop na howar karone apni porikkhar hole ei matha gorom kore pore thaken thik ache ei jonno apnar amader class gula korben apnar idea develop pe sob theke beshi kaaje lagbe erokom na je ami choto shohoj jinish ei comedian er moto bhenge 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 apnak bojabo that's what apnar jodi nao bojaite apni emite parten erokom choto jinish niya golmal korbo erokom na kintu কিন্তু আমি প্রতিটা ক্লাসে কিছু আইডিয়া ডেভেলপ করে দিব এই আইডিয়াটার উপর বেস করে আপনি নিজে থেকে ইচ্ছা মতো প্রচুর অঙ্ক করতে পারবেন আসি তাহলে এই অঙ্কটাতে দুইটা পয়েন্ট একটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে স্লোয়ার পাইপ আর একটা হচ্ছে ফাস্টার পাইপ ঠিক আছে আচ্ছা এই দুটা পাইপ ওকে নাম তাহলে ওয়ান পাইপ ক্যান ফিল এ ট্যাঙ্ক থ্রি টাইমস অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ অ্যানাদার তার মানে এইটাকে যদি থ্রি টাইমস ফাস্টার তার মানে এ যদি একটা হয় এ একাই তিনটা পাইপের সমান কাজ করে খেয়াল করেন মানে এই অঙ্কটা কিন্তু ফর্মাল নিয়মে আমি আগে আগে একটা ফর্মাল নিয়মে করে দিই কারণ অনেকে শর্টকাটটা সহজে বুঝবেন না হ্যাঁ ফর্মাল নিয়মটা অনেক ইজিলি বুঝবেন বিষয়টা হচ্ছে যে টাইমটা আমরা এই ধরনের অঙ্কেতে সবসময় টাইমে নিয়ে আসবো স্পিডটা এখানে কাউন্টেবল না কারণ টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের অঙ্কে সবসময় টাইম লাগে তাহলে স্লোয়ার পাইপটা আর ফাস্টার পাইপটা ফাস্টার পাইপের গতিবেগ তিন গুণ বেশি এই জন্য একে যদি সময় লাগে ফাস্টার পাইপকে যদি এক্স আওয়ার লাগে তাহলে সোলোয়ার পাইপকে লাগবে থ্রি এক্স আওয়ার এটা হচ্ছে এক্সের স্টাইলে এর প্রশ্ন মতো যদি আমরা লিখি ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থার্টি সিক্স এটা হচ্ছে সমীকরণ বিল্ড আপ করে আমি কিন্তু সমীকরণের উপর হিউজ ক্লাস নিব এই কারণে নিব যে সমীকরণ যদি তারা দাঁড় করাইতে পারবেন তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি অঙ্কের বস হয়ে যাবেন কারণ সমীকরণের লজিক ডেভেলপ করাটাই হচ্ছে প্রিলির অঙ্কে বস হওয়া রিটেনের অঙ্ক বস হওয়া ঠিক আছে আর ছোটো ছোটো জিনিস এমনিতে সবাই পারে একটু টেকনিক দেখাই দিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখ এটা ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে থ্রি এক্সের যেটা মান আসবে ওইটা হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে কারণ সোলোয়ার পাইপটা চাইছে এখানে হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে রিটেন স্টাইলে এখন সেই শর্টকাটে কী করা যায় শর্টকাটে হচ্ছে এক্স আর থ্রি এক্স এভাবে করা যায় এক্স প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ছত্রিশ কারণ এই সূত্রটা প্রয়োগ করলে যেটা আসে ওইটা হচ্ছে টাইম এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলেও অ্যান্সার চলে আসবে তো এগুলো আমাদের বইয়ে সুন্দরভাবে লেখা আছে কিন্তু যে জিনিসটা আমি এখন আপনাদের দেখাইতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মুখে মুখে কীভাবে করা যায় আর খাতা কলম কিছু লিখবো না আমি কিচ্ছু লিখবো না মুখে মুখে বলবো কীভাবে বলেন তো এই যে এইভাবে ছত্রিশ গুণন চার সমান সমান একশো চুয়াল্লিশ এটা অ্যান্সার এই এতটুকু লিখলেই এই অঙ্কটার অ্যান্সার হয়ে যাবে এটা অনেকের কাছে জাদুর মতো মনে হইতে পারে বা মুখস্থ মনে হইতে পারে কিন্তু আমি এটা আপনাকে লজিক্যালি বোঝাই দেবো যে একশো চুয়াল্লিশ কীভাবে আসে অনেকে আসে আবার কীভাবে জানেন এই চার আর ছত্রিশ গুণ করে যে একশো চুয়াল্লিশ হবে এটা আবার উপরে নিচে লেখে হাতে হাতে ধরে এইভাবে চলবে না এই এই স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে সার দ্বারা যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে দুইবার ডাবল করতে হয় কীভাবে ছত্রিশের ডাবল বাহাত্তর বাহাত্তরের ডাবল একশো চুয়াল্লিশ আচ্ছা যাক এখানে সার গুণ করার বিষয়টা কেন আসলো একটু প্র্যাকটিক্যালি আসি প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা এই রকম যে এই যে একটা সোলোয়ার পাইপ আর একটা হচ্ছে ফাস্টার পাইপ এটা হচ্ছে তিন গুণ ফাস্টার তার মানে এই পাইপটা একাই যে কাজ করে এই পাইপটা একাই ওই রকম তিনটা পাইপের সমান কাজ করে তো এখন বলতেছে যে এরা দুইটা পাইপ মিলে একসাথে কাজ করলে একটা ট্যাঙ্ক ভর্তি হয় ছত্রিশ মিনিটে তাহলে খেয়াল করেন তো এই ছত্রিশ মিনিটে ভর্তি হচ্ছে এই একটা পাইপ আর এ হচ্ছে তিনটা পাইপ মানে সমজাতীয় চারটা পাইপ মিলে ছত্রিশ মিনিট সময় লাগতেছে মানে আমাদের অ্যান্সার চাইছে সোলোয়ার পাইপটাকে কত টাইম লাগবে সোলোয়ার পাইপ মানে যা একটা পাইপকে কত টাইম লাগবে মানে তা তাহলে চারটা পাইপ মিলে যদি সময় লাগে ছত্রিশ তাহলে একটা পাইপে করলে সময় তো বেশি লাগবে এই জন্য ছত্রিশ গুণন চার সমান সমান একশো চুয়াল্লিশ এই এত স্মার্ট থিঙ্কিং কিন্তু আসমান থেকে এমনি এমনি চলে আসবে না স্মার্ট থিঙ্কিংয়ের জন্য স্মার্ট ওয়েতে শিখতে হবে আর এই জন্যই কিন্তু আমাদের বইগুলো এত বেশি পপুলার এবং আমরা যে ক্লাসগুলো নেব সব থেকে বেশি ইফেক্টিভ হবে আপনার
উপস্থিত থাকাটা জরুরি আপনারা আমি যখন রুটিন দিব বা শিডিউল দেব আগে থেকে চেষ্টা করবেন ওই সময়টাতে ক্লাস করার আশা করি এরকম অনেক ইউনিক আইডিয়া পাবেন আচ্ছা এটা বিষয়ে একটু ক্লিয়ার করি অনেকে শতভাগ ক্লিয়ার না কমেন্টে একটু জানাবেন কি অবস্থা বুঝতে পারতেন কি না ঠিক আছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে এখানে সোলোয়ার পাইপ যদি একটা হয় আর ফার্স্টার পাইপ যদি তিন গুণ ফার্স্ট হয় তার মানে এরা এই সোলোয়ার পাইপের মতো তিনটা পাইপ হলে তাহলে এর দুইটা পাইপের কম্পেয়ার হবে তাহলে এই তিনটা সোলোয়ার পাইপের সমান আর এটা একটা তাহলে এই দুইজনে মিলে কাজ করা মানে যা চারটা সোলোয়ার পাইপ কাজ করলে ছত্রিশ মিনিট সময় লাগবে তো চারটা সোলোয়ার পাইপে যদি ছত্রিশ মিনিট লাগে তাহলে একটাকে লাগবে চার দ্বারা গুণ করে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ মানে একটার কথা তো বলে নাই আসলে একটা কথা বলে নাই বলছে কি সোলোয়ার পাইপটাকে কত সময় লাগবে যেহেতু সোলোয়ার পাইপটাকে একটা পাইপের সমান কাজ করে তাহলে ওকে একশো চুয়াল্লিশ মিনিট সময় লাগবে আচ্ছা এবার আসি লাস্ট ওয়ান এই অঙ্ক করে শেষ করে দেবো আমরা আজকের ক্লাসটা আপনারা এতক্ষণ ধরে ক্লাস করার জন্য অনেক ধন্যবাদ লাস্ট ওয়ান অঙ্ক এই অঙ্কটা করতে দুই তিন মিনিট সময় লাগবে আপনার রিটার্নের একটা অঙ্ক কিন্তু আমি বেশি কিছু লিখব না কারণ এগুলো বইয়ে সমাধান আছে তো একটু স্মার্টলি কীভাবে করা যায় দেখবো তেরো নম্বর অঙ্ক তেরো নম্বরটা দেখেন আপনার সাইডে লেখাগুলো বুঝতে পারতেছেন কি না একটু বলবেন আর এই যে আগে যে প্রশ্নগুলো আমরা উপরে দিলাম ওই প্রশ্নটা উপরে দেওয়ার কারণে লাইভ লেখাটা আসার কারণে একটু সমস্যা হচ্ছিল আমরা আগামী দিন একটু নিচে নামাই দিব নাকি এই যে আমাদের বুক বরাবর মানে আমি যে বুক বরাবর এখানে নিচে দিব নাকি যে এখন যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছেন সাইডে এইটার মতো করে দিব কিভাবে দিলে সুবিধা হয় আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কমেন্টগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান ঠিক আছে আর আমাদের ভিডিও ক্লাসগুলো অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে রাখবেন অনেকে আমাকে বারবার বলেন যে ভিডিও ক্লাস খুঁজে পান না আপনাকে বারবার খুঁজে দেওয়ার সময় তো আমার নাই আপনার নিজের প্রয়োজনে খুঁজে নিতে হবে হ্যাঁ এই জন্য একটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে যে কেউ যদি একটু মাথা খাটাইতে চান সেটা হচ্ছে নিজে একটা পার্সোনাল গ্রুপ খুলবেন আর নিজের টাইমলাইনে এত ভিডিও দেখতে বিরক্ত যদি লাগে ওই গ্রুপে আমাদের এই ভিডিওগুলো শেয়ার দিয়ে রেখে দেবেন পরবর্তীতে আপনি আপনার নিজের গ্রুপটা বারবার খুঁজে দেখবেন যে আমাদের ভিডিওগুলো আসে এটা হচ্ছে মাথা খাটার বুদ্ধি এই টেকনোলজির যুগে যদি এগুলো না বুঝেন তাহলে শুধু ফেসবুকে স্ট্যাটাস করে আর সমালোচনা করে আর কমেন্ট করে আর ঝারি মারে তো কাজ হবে না ঠিক আছে সব কাজে লাগান লাস্ট ওয়ান তেরো নম্বর এমনকি বলতেছে পাইপ এ ক্যান ফিল এ ট্যাঙ্ক ইন এইটিন আওয়ার্স পাইপ বি ক্যান ইম টি এ ট্যাঙ্ক ইন টুয়েলভ আওয়ার্স পাইপ সি ক্যান ফিল দ্য ট্যাঙ্ক ফিল ট্যাঙ্ক ইন সিক্স আওয়ার্স আচ্ছা দ্য ট্যাঙ্ক ইজ অলরেডি ফিল্ড আপ টু ওয়ান সিক্স অফ ইটস ক্যাপাসিটি এটা অঙ্কটা কিন্তু বড় আছে নাও পাইপ এ ইজ ওপেন ইন দ্য ফার্স্ট আওয়ার অ্যালোন পাইপ বি ইজ ওপেন ইন দ্য সেকেন্ড আওয়ার অ্যালোন অ্যান্ড পাইপ সি ইজ ওপেন ইন দ্য থার্ড আওয়ার অ্যালোন দিস সাইকেল ইজ রিপিটেড আনটিল দ্য ট্যাঙ্ক গেটস ফিল্ড দেন ইন হাউ মানে আওয়ার্স ডাস দ্য রেস্ট অফ দ্য ট্যাঙ্ক গেটস ফিল্ড মানে পরের মানে মানে বাকি ছয়ের এক অংশ তো আগে থেকে পূর্ণ আসে বাকি অংশটা পূর্ণ করতে কীরকম সময় লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই অঙ্কটা কিন্তু দেখেন আমার রিটার্নের পরীক্ষা আসছে আমাদের বইয়ে কিন্তু এই অ্যাডভান্স ম্যাথ বইয়ে সুন্দর করে রিটার্ন সমাধান দেওয়া আছে আমি আজকের স্টাইলে একটু দ্রুত সমাধান করার টেকনিকটা দেখাতে চাচ্ছি আপনারা একটু দেখেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ট্যাঙ্ক এটার ক্যাপাসিটিটাকে আমরা আঠারো বারো আর ছয় এটা এটা হচ্ছে আঠারো ছয় আর বারো আঠারো বারো আর ছয়ের লসাগু হচ্ছে চব্বিশ এই সরি ছত্রিশ ছত্রিশ দিয়ে হিসাব করবো কীভাবে দেখেন যে এই টোটাল ট্যাঙ্কটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ছত্রিশ লিটার যেন এই রিটার্নের অঙ্কটা আমরা এলসিএম সিস্টেমে করতেছি এখন আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন কি পরীক্ষায় রিটার্ন পরীক্ষায় কি লসাগুর নিয়মটা অ্যাপ্লাই করা যাবে কি না আরে ভাই আপনাকে এক ঘন্টা আমি এই নিয়মটা শেখাই দিলাম আর আপনি পাঁচ বছর ধরে অঙ্ক শেখা একটা লোককে পরীক্ষার ফলে যে নিয়মটা অ্যাপ্লাই করবে এই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করা যাবে কি না এটা তো সহজ না বিষয়টা এরকম না কারণ হচ্ছে কি রিটার্নে এই এলসিএম সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করবে না কারণ আমাদের দেশে এই সিস্টেমে শেখানো হয় না ছোটোবেলা থেকে আমরা ফ্রাকশনের সালে শিখি রিটার্নে রিটার্নের মতো করবেন কিন্তু আমি যেহেতু এলসিএমের সিস্টেমটা শেখাইলাম দেখাইতে যাচ্ছে যে অনেক বড় অঙ্কেও কীভাবে ইউজ করা যায় এটা দেখাতে যাচ্ছে রিটার্নের স্টাইলে আমরা পরে দেখব তাহলে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে বি আর এটা হচ্ছে সি এইভাবে লেখার কারণটা দেখেন যে হচ্ছে এ আঠারো ঘন্টায় পূর্ণ করে আর বিটা হচ্ছে খালি করে এই জন্য একে নিচে লিখলাম আর এ হচ্ছে উপরে লিখলাম হ্যাঁ আর সি হচ্ছে আবার ছয় ঘন্টায় পূর্ণ করে দ্য ট্যাঙ্ক ইজ অলরেডি ফিল্ড আপ ওয়ান সিক্স তার মানে এই ট্যাঙ্কটা ছয় ভাগের এক ভাগ আগে থেকে পূর্ণ আসে তাহলে এই বাকি এই ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পূর্ণ করতে হবে তো এখন বলতে থাকি যে এ আগে চালু করা হলো এক ঘন্টা পরে বি চালু করা হলো তার পরের ঘন্টায়
আর এ তিন লিটার খালি করে তাহলে পূর্ণ অবশিষ্ট থাকতেছে কত অবশিষ্ট থাকতেছে পাঁচ লিটার ঠিক আছে এই পাঁচ লিটার করে প্রতি ঘন্টায় জমা হচ্ছে এই বিষয়টা দেখেন কিন্তু এখানে হচ্ছে পাঁচ লিটার করে জমা হচ্ছে এখন আসি যে এটা তো টোটাল ধারণ ক্ষমতা ছত্রিশ লিটার ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো ছয় ভাগের এক ভাগ আগে থেকে পূর্ণ আছে তাহলে ছত্রিশ লিটারে ছয় ভাগের এক ভাগ মানে ছয় লিটার আগে থেকে আসে তাহলে এই উপরে পূর্ণ করতে হবে কত লিটার তিরিশ লিটার তার মানে এই ট্যাংকটাতে আর তিরিশ লিটার পানি ঢোকালে এই পুরো ট্যাংকটা পূর্ণ হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এই পাঁচ লিটার করে পূর্ণ করতেছে আগের অঙ্কগুলোতে আমরা দেখছিলাম যে এ এক এ বি সি তিনটা মিলে এক ঘন্টা কিন্তু এই প্রশ্নে একটা কথা বলা আছে আপনার অঙ্কটা আবার দেখতে পারেন যে নাও পাইপ এ ইস ওপেন ইন দ্য ফার্স্ট আওয়ার অ্যালন প্রথম ঘন্টায় এ একা কি পাইপ বি ইস ওপেন ইন দ্য সেকেন্ড আওয়ার অ্যালন এই অ্যালন শব্দ নাইন পড়েন দ্বিতীয় ঘন্টায় বি একা কি অ্যান্ড সি ইস ওপেন ইন দ্য থার্ড আওয়ার অ্যালন সি হচ্ছে তৃতীয় ঘন্টায় একা কি এই যে একা কি বলতেছে না একা কি মানে ওই সময় কিন্তু বি ছিল না তার আগে কিন্তু সি এ ছিল না আচ্ছা তো এই কারণে এইটা এক ঘন্টা এটা দুই ঘন্টা এটা তিন ঘন্টা মানে এই পাঁচ লিটার পূর্ণ হয় এক ঘন্টায় হয় না এটা তিন লিটার তিন ঘন্টায় হয় তাহলে এ প্লাস বি এ প্লাস সি মাইনাস বি ইন ওয়ান আওয়ার সমান সমান ফাইভ লিটার তাহলে ফাইভ লিটার পূর্ণ করতে যদি সরি ওয়ান আওয়ার না ফাইভ লিটার পূর্ণ করতে যদি লাগে থ্রি আওয়ার তাহলে তিরিশ লিটার পূর্ণ করতে লাগবে এই যে এখানে তিরিশ ছয় তিন ছয় আঠারো আওয়ার তাহলে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে আঠারো ঘন্টা এটা আমরা আসলে এই লসাগুর সিস্টেমটা একটা বড় অঙ্কে অ্যাপ্লাই করে দেখাইলাম যে এই নিয়মটা সার্বজনীন এটা আমরা কিন্তু রিটার্ন পরীক্ষায় এভাবে করবো না রিটার্ন পরীক্ষায় কীভাবে করবো এটা আমরা পরবর্তীতে আমরা দেখাই দিব আমাদের বইও আছে অ্যাডভান্স ম্যাথ বই এটা হচ্ছে যে কম্বাইন্ড এইট ব্যাংকের রিটার্নের পরীক্ষা আসছিল তো যাই হোক আজকে ক্লাসটা আর বেশি লেন্দি করতে চাচ্ছি না অনেক সময় আপনাদের নিলাম আমরা আগামীতে আবার অল্টারনেটিভ টাইমের অনেকগুলো অঙ্ক করার জন্য অনেকে আগ্রহ দেখাইছেন আমরা সেটা চেষ্টা করব ঠিক আছে আপনারা গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকবেন এবং আমাদের পোস্টগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আমাদের গ্রুপটা সি ফার্স্ট দিয়ে রাখবেন আর আমরা বেসিক ম্যাথ গ্রুপ এবং অ্যাডভান্স ম্যাথ গ্রুপের একটা আলাদা এক্সাম গ্রুপ খুলছি ওইখানে নিয়মিত পরীক্ষাগুলো দিবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ